ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆடான்ஸில் சர்டிஃபை இஎம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் யூஸ் கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது அவங்களே டிஃபால்ட்டாக நிறைய சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அது இல்லை நாமளே க்ரியேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அதை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை எப்படி நம்ம கூகுள் ஃபார்மில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கேன்வா டாட் காம் அப்படின்னு அடிங்க அடிச்சுட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணும்போது ஃபேஸ்புக் கூகுள் அக்கௌண்ட் கேட்கும் நீங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஈஸி ஸோ நான் இமெயில் வந்து எனக்கு சைன்இன்லேயே இருக்கிறதுனால கேன்வா ஓப்பன் பண்ணோன்னே எனக்கு இந்த பேஜ் வந்துச்சு அதில் பாருங்கள் க்ரியேட் டிசைன் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு கீழே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் சர்டிஃபிகேட்டுன்றதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இதுலேயே டிஃபால்ட்டாக அவங்க நிறைய டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏகப்பட்டது இருக்குது நிறைய டைட்டில்ஸில் இருக்குது அவார்ட் சர்டிஃபிகேட்டு ஸ்கூல் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் டிப்ளமோ ஒர்க் சர்டிஃபிகேட் இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்படி நிறைய டைட்டில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக இதுலேயே நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ நம்ம கூகுள் ஃபார்மில் இது நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதுனால இதை வந்து நம்ம இதில் தேவையான லவ் மட்டும் எடிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வேறு ஒன்றில் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எந்த ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அது சைடில் எங்கள் பேஜில் வந்துடும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் எது எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மாற்றுங்க இப்போ நான் மேலே இருந்த டிசைன் ஒர்க் ஷாப் சர்டிஃபிகேட்டுன்னு இருக்குது அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஒரு டைட்டில் மாதிரி கொடுக்குறோம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு அடுத்து கீழே உள்ளதுலேயும் நான் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதை நம்மளுக்கு அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் டு சர்டிஃபை தட் இல்லைனா திஸ் இஸ் டு அப்ரிஷியேட் திஸ் இஸ் டு அவார்டட் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அடுத்து நேம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நேமை வந்து நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இன்னொன்று டைப் பண்ணும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடி கூகுளில் இன்னொரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சர்டிஃபை இஎம் கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு அடிங்க அடிச்சிங்கன்னா வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் சர்டிஃபை க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நேம்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும் அதாவது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் முன்னாடி பின்னாடியும் பிராக்கெட்ஸ் டபுள் பிராக்கெட் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் டபுள் பிராக்கெட் கொடுத்து ஃபுல் நேம் கொடுக்குறேன் ஆனால் இங்கே எனக்கு கேப்ஸில் மட்டும்தான் வருது இது டிஃபால்ட்டாக இங்கே கேப்ஸில் தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம இன்னொன்றே எடிட் பண்ண போகிறோன்னு சொன்ன புரியுதுங்களா ஏன்னா அந்த கஸ்டம் டெம்ப்ளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் எங்கள் கேப்டல் லெட்டரில் கொடுத்திங்கன்னா அதை எடுத்துக்காது அதனால் நான் மற்றத எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் ஐக்கான் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சிம்பிள்ஸ் வரும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நிறைய டைட்டில்ஸும் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ நான் இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் கொண்டு வந்து நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ எனக்கு எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா இங்கே மேலே டவுன்லோட் ஆரோ இருக்கும் டவுன்லோட் ஆரோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிஎன்ஜியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நம்மளோடது இப்போ டவுன்லோட் ஆகுது ஓகே டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மேலே இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதில் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அதில் கூகுள் ஸ்லைட் சைன் இன்னு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரிசல்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கூகுள் ஸ்லைட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதில் ப்ளஸ் இருக்கும் பிளாங்க் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் போங்க ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் இருக்கும் அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர்னு கேட்கும் அதை கொடுத்து நம்ம இப்போ சர்டிஃபிகேட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா இங்கே இருக்குது ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் இங்கே வந்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்லைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணோம் திஸ் இஸ் அவார்டட் டு நேம் வரணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக்
இப்போ நம்மளுக்கு நேம் போட்டாச்சு நேம் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம கஸ்டம் டெம்ப்ளேட்டில் பார்க்கலாம் நேமுக்கு அடுத்து டைட்டில் டைட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நம்ம கூகுள் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்க டைட்டிலே எடுத்துக்கும் இன்சர்ட்டில் போய் மறுபடியும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டு அடிக்க போகிறேன் என்ன அடிக்க போகிறேன்னா ப்ராக்கெட் போட்டு அதர் ஐடென்டிஃபையர் இது என்ன அதர் ஐடென்டிஃபையர்னா கூகுள் ஃபார்மில் நேமுக்கு அடுத்து நம்ம வேறு ஏதாவது கேட்டிருப்போம் இல்லைங்களா கிளாஸு இல்லைனா ஸ்கூல் இல்லைனா டெசிக்னேஷன் அதுதான் அதர் ஐடென்டிஃபையர் அதாவது நேமுக்கு அடுத்து வர கொஸ்டினை அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அது அதர் ஐ ஐடென்டிஃபையர் அடுத்தது அதர் ஐடென்டிஃபையர் டூன்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது அதாவது நேம் இப்போ அடுத்து கிளாஸ் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நேம் அங்கே ஃபுல் நேம் கடுத்து கிளாஸ் வந்துடும் அதுக்கடுத்து நான் ஸ்கூல் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும் நீங்கன்னா அதர் ஐடென்டிஃபையர் டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணணும் உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் பாக்ஸில் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது வேணாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட வேண்டாம் வெறும் நேம் மட்டும் வந்தால் போதும் அதை நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல் நேம் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஹாஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு போட்டு டைட்டில் கொடுக்குறேன் டைட்டில் என்ன டைட்டில்னா நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் உடைய டைட்டில் அது வந்து அவ ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஆன் போட்டு டேட்டுன்னு கொடுக்குறேன் டேட் வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ண டேட்டை எடுத்துக்கும் வித் ஸ்கோர் ஆஃப் ப்ராக் அதே போல் டபுள் ப்ராக்கெட் போட்டு பர்சன்ட் இந்த டைட்டில் டேட்டு பர்சன்ட் இது எல்லாமே டபுள் ப்ராக்கெட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ப்ராக் டபுள் ப்ராக்கெட் போடுறோம் ஓகேங்களா பர்சன்ட் வந்து அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்க எடுக்கிறாங்களோ அந்த பர்சன்டேஜ் இங்கே கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த மூணு இதுக்கு மட்டும் நான் வேறு வேறு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது நேம் நேம் வந்து கண்டிப்பாக இமெயிலுக்கு அடுத்ததே நேம் இருக்கணும் நேமுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது அதர் ஐடென்டிஃபையர் அந்த அதர் ஐடென்டிஃபையர் கொஸ்டினுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது அதர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் டேட்டு டைமு பர்சன்ட் எல்லாமே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஆனால் எல்லாமே இது நீங்கள் கொடுக்க போகிறது எல்லாமே டபுள் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும் அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க இந்த மாடல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு கீழே ஒரு மாடல் இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல் நேம் டைட்டில் இது எல்லாத்துக்குமே ப்ராக்கெட் இருக்கும் டேட்டுக்கு பர்சன்டேஜுக்கு எல்லாம் ப்ராக்கெட் போட்டிருப்பாங்க ஓகே இப்போ நான் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே சர்டிஃபிகேட் ஐடின்னு போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் மறுபடியும் ப்ராக்கெட் போட்டு சர்டிஃபிகேட் ஐடின்னு அனு அடிக்கிறேன் அந்த சர்டிஃபிகேட் ஐடியில் அது இஷ்யூ பண்ணுற ஐடி நம்பர் வந்துடும் இப்போ நான் ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்ம் எடிட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதில் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஆடான்ஸ் போங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கிளாஸும் ஸ்கூல் நேமுக்கு அடுத்து கிளாஸ் இருக்குது அப்புறம் ஸ்கூல் இருக்குது அப்புறம் மீதி எல்லாம் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஐடென்டிஃபையர் தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் மறுபடியும் அதர் ஐடென்டிஃபையர் டூன்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இவ்வளோலாம் வேண்டாம் ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை போட வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு எப்படி எல்லாமே வந்து இதில் உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை காமிச்சிருக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஆட் ஆன் போங்க சர்டிஃபை இஎம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷோ சர்டிஃபை இஎம் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆம்பிளுக்கு அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடும் சர்டிஃபிகேட் ஆனில் இருக்குது பாசிங் பர்சன்டேஜ் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது டெம்ப்ளேட்ஸில் ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் இன்னொரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் செலக்ட் ஃபைலுன்னு இருக்கும் அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ட்ரைவில் இருந்து மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் அதனால தான் நம்ம ஸ்லைடில் போட்டோம் ஸ்லைடில் போட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைவில் தான் சேவ் ஆகும் நம்ம கூகுளில் பண்ணுறது எல்லாமே ட்ரைவில் சேவ் ஆகும் அதனால் ட்ரைவில் வந்து உங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை செலக்ட் பண்ணி சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுங்க அது சேஞ்ச் ஆனவுடனே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அன்டைட்டில்டு ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஏன் இங்கே அன்டைட்டில்டுன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா நாம் அந்த ஸ்லைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அன்டைட்டில் ப்ரெசன்டேஷனில் தான் இருக்குது நான் இன்னும் அங்கே டைட்டில் மாற்றலை நீங்கள் வந்து டைட்டில் மாற்றுறதுனாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா
This is awarded to Anita, 8th standard CMS, has completed basic test on 4-27-2020 with a score of 100%. Okay, you know, the certificate ID is coming. So, this is the alignment of the students. We will create our students. So, try this is the alignment of the நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் போடுறதுனா மட்டும்தான் கூகுள் ஸ்லைடுக்கு கொண்டு வந்து எடிட் பண்ணணும் இல்லை உங்கள் ஸ்கூலுக்காக நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஆன்வல் டேக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கெல்லாம் பண்ண போகிறீங்கன்னா டேரெக்டாக கேன்வாலையே எல்லாமே நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேன்வாலே பண்ணுறது நம்ம ஃபார்ம்ஸில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோன்றதுனால தான் ஸ்லைடில் எடிட் பண்ணி ட்ரைவில் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் ஸ்கூலுக்காக பண்ண போகிறீங்கன்னா கேன்வாலில் பண்ணுங்கள் கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கேன்வாவில் பிஎன்ஜியை டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஸ்லைடில் ஆட் பண்ணி ஸ்லைடில் எடிட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ